हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास इलेवन की स्नैपशॉट बुक के चैप्टर फोर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल को इसके ऑथर हैं पैट्रिक प्रिंगल इस चैप्टर में ऑर्थर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल टाइम को डिस्क्राइब किया है उन्हें क्या सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े थे अपने जर्मन स्कूल में और उन्हें क्यों निकाल दिया गया था चैप्टर की स्टार्टिंग में हिस्ट्री क्लास चल रही होती है उनके स्कूल में और उनके टीचर उनसे पूछते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर ब्राउन की आखिर प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटर लू में कब हराया था तभी क्वेश्चन सुनते ही एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे नहीं पता है सर जब उनके टीचर उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्यों नहीं पता है मैंने कितनी बार तो तुम्हें ये बताया है तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मैं भूल गया हूँ तभी उनके टीचर मिस्टर ब्राउन पूछते हैं की क्या तुमने कभी कोशिश भी की है इसे याद रखने की तभी एल्बर्ट कहते हैं हॉनेस्टली नो सर और जब उनके टीचर पूछते हैं कि तुम इसे याद क्यों नहीं रखते हो तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मुझे कोई सेंस नहीं लगता इन डेट्स को याद रखने में हमें जब भी इनकी जरूरत पड़ती है हम बुक्स में से देखकर पता लगा सकते हैं कि कब क्या हुआ था तब ये सुनते ही मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो जाते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे अमेज कर देते हो आइंस्टाइन पर तुम्हें पता भी है की ज्यादातर चीजें जो हम पढ़ते हैं वो हम बुक्स में से देख सकते हैं और ये सभी फैक्ट्स पर अप्लाई करता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं तो तुम इन सब को भी क्यों पढ़ते हो और तुम्हें इन सब को भी पढ़ने का कोई सेंस नहीं लगता होगा तभी एल्बर्ट फ्रैंकली रिप्लाई करते हैं कि हाँ मुझे कोई सेंस नहीं लगता है इन सब को पढ़ने का तभी उनके टीचर उनसे पूछते हैं क्या तुम एजुकेशन सिस्टम में बिलीव नहीं रखते हो तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि नहीं मैं एजुकेशन सिस्टम को बिलीव करता हूँ पर मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन का मतलब कभी भी फैक्ट्स को सिर्फ याद रखना नहीं होता है और तभी उनके हिस्ट्री टीचर कहते हैं तो चलो आज तुम इस क्लास को बताओ कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है तभी आइंस्टाइन को काफी शर्म आ जाती है और उसके बाद वो कहते हैं कि फैक्ट्स को याद करना असली एजुकेशन नहीं है वो किसी भी काम नहीं आते हैं पर जो एक्चुअल चीज है जो हमारे काम आती है वो है आइडियाज इन डेट्स को याद रखने में कोई फायदा नहीं होता है कि कौन से बैटल्स कब हुए थे किस आर्मी ने कितने लोगों को मारा या किस आर्मी ने ज्यादा लोगों को मारा मैं इन सब चीजों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बल्कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो सोल्जर्स एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे और तभी आइंस्टाइन को मिस्टर ब्राउन रोक देते हैं और वो उन्हें काफी गुस्से से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन और आज तुम्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना होगा पर मैं जानता हूँ कि आज तुम जो एक्स्ट्रा पीरियड में रुकोगे वो भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा और वैसे भी इससे हमारे स्कूल को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम स्कूल आते ही क्यों हो और तभी एल्बर्ट कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से इस स्कूल में नहीं आ रहा हूं सर और तभी उनके सर कहते हैं कि तुम कितने अनग्रेटफुल हो तुम्हें स्कूल आने का प्रिवलेज मिल रहा है और तुम कहते हो कि मुझे स्कूल आना बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए और मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम अपने फादर से जाकर कहो कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल लें तब एल्बर्ट को बहुत बुरा लगता है जब वो दिन के समय में स्कूल से वापस जा रहे होते हैं इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि सिर्फ ये ही दिन इतना खराब नहीं था बल्कि एल्बर्ट के ज्यादातर दिन इतने ही खराब जाते थे क्योंकि उसे हर दिन इसी जगह पर जाना पड़ता था जिसे वो एक्चुअल में हेट करता था और वो सोचता था कि काश उनके फादर उन्हें इस स्कूल से जल्दी ही ले जाए पर ऐसा उनके फादर से पूछना भी बेकार था क्योंकि एल्बर्ट जानते थे कि हमेशा इसका आंसर यही होगा कि तुम्हें वहां पर तब तक रहना होगा जब तक तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिल जाता इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि स्कूल के बाद जब वो अपने घर की तरफ जाते थे तब भी वो बिल्कुल खुश नहीं होते थे क्योंकि वो एक रेंटेड रूम में रहते थे क्योंकि उनके फादर के पास काफी कम पैसे थे एल्बर्ट पे खर्च करने के लिए इसीलिए वो सबसे पोअरेस्ट क्वार्टर्स में रहते थे मुनिच के मुनिच उनके शहर का नाम है जहाँ पर एल्बर्ट अभी रह रहे हैं जिसमें एल्बर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता था वहाँ के बेकार खाने से या फिर वहाँ पर रहने के अनकम्फर्ट से पर जो सबसे ज्यादा चीज जो वहाँ पर एल्बर्ट हेट करते थे वो थी स्लम वॉयलेंस जितना भी वॉयलेंस होता था उस स्लम में वो एल्बर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं था वो बताते हैं कि उनके रूम की जो लैंड लेडी थी मतलब जो मालकिन थी वो हमेशा अपने बच्चों को मारती रहती थी और जब भी उनके हस्बैंड सैटरडे को वापस आते थे तब वो ड्रंक होते थे और वो आकर उन्हें मारते थे इसके बाद ऑथर के एक फ्रेंड होते हैं यूरी वो कहते हैं कि कम से कम तुम्हारे पास एक रूम तो है रहने के लिए वो बहुत बड़ी बात है इसके बाद एल्बर्ट कहते हैं पर एटलीस्ट 
तुम कम से कम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो रहते हो जो लड़ते झगड़ते नहीं है चाहे भले वो पुअर स्टूडेंट ही क्यों ना हो तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि मैं कोई सिविलाइज्ड लोगों के साथ नहीं रहता हूँ अभी हाल ही में तुमने नहीं सुना कि पिछले ही हफ्ते एक लड़ाई में एक लड़के को मार दिया गया था और तभी एल्बर्ट पूछते हैं पर उसका क्या हुआ जिसने उस लड़के को मारा था तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि उसका तो कुछ नहीं हुआ बल्कि वो तो अभी प्राउड है कि उसने ऐसा किया और जो अथॉरिटीज हैं सिर्फ उन्होंने उसे कहा है कि अब से उन्हें कोई लड़ाई नहीं करनी है और यहाँ तक कि वो लड़का तो अब अपसेट है क्योंकि उसके फेस पर एक भी स्कार या लड़ाई का कोई निशान नहीं है जिसे वो एक हॉनरेबल निशानी की तरह अपने फेस पर दिखा सके तभी एल्बर्ट कहते हैं कि क्या ये सब स्टूडेंट्स हैं तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि हाँ वैसे तुम भी अब एक स्टूडेंट एक दिन बन जाओगे तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि पर मुझे शक है मुझे नहीं लगता कि मैं इस डिप्लोमा के लिए स्कूल के एग्जाम्स को पास भी कर पाऊंगा और ये ही चीज वो एल्सा को भी बताते हैं जब वो मुनिच में आती है एल्सा एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कजन है जो नॉर्मली बर्लिन में रहती है जहाँ पर उनके फादर का एक बिजनेस भी था पहले तब एल्सा कहती है ये सब सुनने के बाद कि मुझे पता है तुम ये सब चीजें याद कर लोगे और अपने एग्जाम्स को पास कर लोगे अगर तुम चाहो तो मैं ऐसे काफी सारे लड़कों को जानती हूँ जो काफी स्टूपेड हैं, फिर भी वो इजीली इन एग्जाम्स में पास हो गए थे तुम्हें एग्जाम में पास होने के लिए कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम एक पैरेट की तरह सब चीजों को याद कर लो और तुम एग्जाम्स में पास हो जाओगे और तभी एल्बर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है मुझे ऐसे चीजों को बाय हार्ट याद रखने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है तभी एल्सा कहती है कि तुम्हें इसमें बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है तुम एक पैरेट की तरह चीजों को याद कर सकते हो बस तुम कोशिश नहीं करते हो और तभी एल्सा पूछती है पर तुम ये पढ़ क्या रहे हो तभी एल्बर्ट उन्हें एक जियोलॉजी की बुक दिखाते हैं तभी एल्सा शॉक्ड हो जाती है कि जियोलॉजी रॉक्स और टाइप्स ऑफ रॉक्स रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं ये सब चीजें क्या तुम ये सब याद कर रहे हो तभी एल्बर्ट कहते हैं कि नहीं हमारे स्कूल में कोई भी साइंस मुश्किल से ही पढ़ाई जाती है इसीलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ तभी एल्सा पूछती है कि जब तुम्हें ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता तो तुम ये पढ़ क्यों रहे हो तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है और क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है तो इससे अच्छा क्या रीजन हो सकता है इसे पढ़ने का तभी एल्सा कहती है कि तुम सही कह रहे हो पर ये चीज तुम्हें डिप्लोमा लेने में हेल्प नहीं करेगी इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एल्बर्ट साइंस की बुक्स के अलावा सिर्फ म्यूजिक ही था जो उन्हें कंफर्टेबल फील कराता था वो पूरे दिन अपना वायलिन बजाते रहते थे जब तक उनकी लैंड लेडी आकर उन्हें वायलिन बजाने से रोकना दे उनकी लैंड लेडी यूजली एल्बर्ट के पास आती थी और कहती थी कि तुम्हारे वायलिन से मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये काफी ज्यादा शोर कर रहा है इस घर में और साथ में वो किड्स भी चिल्ला रहे हैं जिसके कारण काफी ज्यादा शोर हो रहा है तभी एल्बर्ट को काफी गुस्सा आ रहा था और वो पॉइंट आउट करना चाहते थे कि ये लैंड लेडी के कारण ही हो रहा है और उन्हीं के कारण वो बच्चे चिल्ला रहे हैं पर वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसी बात में रहेगा कि वो कुछ ना कहें इसके बाद एल्बर्ट वापस से यूरी से बातें करते हैं वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है यहाँ पर रहना बिल्कुल मीनिंगलेस है यहाँ पर रह सिर्फ मैं अपने फादर की मनी वेस्ट ही कर रहा हूँ और सबसे अच्छा इसी में रहेगा की मैं इस स्कूल में जाना बंद कर दू तब यूरी पूछते हैं पर अगर तुम यहाँ स्कूल नहीं जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं पता है मैं वापस मिलान चला जाऊंगा जहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं पर मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस से यहाँ पर ही भेज देंगे स्कूल जाने के लिए और तभी एल्बर्ट को ये कहते हुए एक आइडिया आता है और वो यूरी से पूछते हैं कि क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो तभी यूरी रिप्लाई करते हैं कि मैं काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूं पर मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर को विजिट कर सकूं पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो तभी एल्बर्ट कहता है कि सोचो अगर एक डॉक्टर कह दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है जिसका मतलब होता है सीरियस स्ट्रेस या डिप्रेशन और स्कूल जाना मेरे लिए काफी नुकसानदायक है और मुझे स्कूल जाना अभी से ही रोक देना चाहिए तभी यूरी कहते हैं कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता भला एक डॉक्टर ऐसा क्यों कहेगा तभी एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे ट्राई तो करना चाहिए सिर्फ तुम्हें एक डॉक्टर को ढूंढ लो जो सिर्फ नर्व्स में स्पेशलाइज्ड हो तभी यूरी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर है और उसके बाद एक छोटा सा पॉज लेने के बाद अनविलिंगली यूरी कहते हैं की मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूंगा की अगर वो किसी डॉक्टर को जानते हो तभी एल्बर्ट यूरी को थैंक यू कहते हैं 
और एल्बर्ट की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई होती है वो काफी खुश हो गए होते हैं तभी यूरी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ भी दू तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तभी एल्बर्ट कहते हैं कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे मैं इस प्लान को और आसान बनाने के लिए एक असली नर्वस ब्रेकडाउन में चला जाऊंगा और वो एकदम से हंसने लगते हैं और तभी यूरी कहते हैं मैंने तुम्हें कभी भी इतना खुश और इतना कम नर्वस कभी नहीं देखा है और तभी एल्बर्ट कहते हैं कि अगर मैं एक दो दिन स्कूल और जाऊंगा तो मैं वापस पहले जैसा ही हो जाऊंगा और फिर जब यूरी अगली बार उनसे मिलते हैं तब तक एल्बर्ट फिर से वापस पहले जैसे ही हो जाते हैं वो अपनी हाई स्पिरिट्स फिर से खो देते हैं और एल्बर्ट कहते हैं कि मैं यहाँ पर और देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ मुझे एक सच में एक नर्वस ब्रेकडाउन लेना ही होगा ताकि मैं सेटिस्फाई कर सकू उस डॉक्टर को तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो और बचे हुए चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक यू